సో మామూలుగా ఒక యూనివర్సిటీలో ఒకటి రెండు మూడు పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్స్ ఉంటేనే అది గొప్ప యూనివర్సిటీ గొప్ప కాలేజ్ అని చెప్పుకుంటారు కానీ యూనివర్సిటీ జీఎంఏడీలో పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్ ప్రీ పిహెచ్డి క్వాలిఫై లేకపోతే అందులో రిక్రూటే జరగదు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది దాంతో పాటు అంత ఈ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నది కాబట్టి మనకు యూనివర్సిటీ జియోమెడికి మాత్రమే టోటల్ జార్జియాలో యూనివర్సిటీ జియోమెడికి మాత్రమే అక్విన్ సర్టిఫికేట్ ఉంది అక్రిడేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేట్ మనకు బెర్లిన్ జర్మనీ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద వీళ్ళకి అక్విన్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నది అంటే మనం సపరేట్గా దీని క్వాలిటీ గురించి మనము సపరేట్గా అనాలిసిస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో యూనివర్సిటీ జీవన్లో చదువుకున్న వాళ్ళు మనకి ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ కానీ పీజీ కానీ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రాక్టీ మళ్ళీ హాస్పిటల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఇంకొక యూనివర్సిటీ జీవన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే యూనివర్సిటీ జీవన్ నుంచి పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు యుఎస్ఎంఎల్ఈ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోపలనే వాళ్ళు స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ క్లియర్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఓకే విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ యుఎస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళ పీజీ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో ఈవెన్ మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మొత్తం కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ కూడా యుఎస్ లో లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ పాస్ కావడం అనేది ఒక కళ అటువంటిది యూనివర్సిటీ జీవన్ నుంచి పాసిబిలిటీస్ అవుతున్నాయి ఈవెన్ ఇండియాలో చదివిన వాళ్ళకు కూడా పాసిబిలిటీస్ అవుతున్నాయో లేదా అన్న దాని మీద నాకు పెద్ద అవగాహన లేదు కానీ యూనివర్సిటీలో జీవన్ లో చదివిన వాళ్ళు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోపలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ వస్తున్నాయి వాళ్ళకు ఏది యుఎస్ ఎమ్మెల్యే స్టెప్ వన్ గానీ యుఎస్ ఎమ్మెల్యే స్టెప్ టూ గానీ అందులో భాగంగా రీసెంట్ గా తహా సిన్నర్ వాళ్ళ అని చెప్పి మన స్టూడెంట్ ను ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము టీవీ షోస్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయించడం అది జరిగింది సో అలా ఎంత వరకు పాసిబుల్ అయితే అంత వరకు అక్కడ యూనివర్సిటీ జీవమెడీలో ఉన్న ఫ్యాకల్టీని రెక్టర్ ను డీన్ ను మెడికల్ ఫ్యాకల్టీని తర్వాత మన ఇండియన్ డాక్టర్స్ ని కూడా ప్రతిసారి ఇండియన్ డాక్టర్స్ మనకు అక్కడ ఎఫ్ఎంజి విషయంలో కావచ్చు యుఎస్ ఎమ్మెల్యే విషయం కావచ్చు కోచింగ్ గానీ టీచింగ్ గానీ చేస్తారని చెప్పి చెప్పడము అందులో భాగంగా ఈ రోజు ఈ మేడం ను యూనివర్సిటీ జీవమెడిలో ఎక్స్క్లూజివ్ గా పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఇంత ఎక్స్క్లూజివ్ గా టీచింగ్ చేయడానికి జార్జియాలో మేడం తోటి అసోసియేట్ అవ్వడము మన స్టూడెంట్స్ మన మనం రిక్రూట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా మేడం ద్వారా సర్వీస్ తీసుకోవడం ఎంత క్లినికల్ సంబంధించిన వర్క్ షాప్స్ అవన్నీ కూడా కండక్ట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే మేడం వచ్చేసి శీతల్ డాక్టర్ శీతల్ మేడం వచ్చేసి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టీచింగ్ లో ఉంది అండ్ రీసెర్చ్ లో కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో కాబట్టి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మన ఖచ్చితంగా మన స్టూడెంట్స్ ఉపయోగపడుతుంది అందులో భాగంగా యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ కి బెనిఫిట్స్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి దొరుకుతాయి డాక్టర్ శీతల్ సో యూ బీన్ అసోసియేటెడ్ విత్ యూనివర్సిటీ జియోమెడీ అండ్ ఆల్సో హౌ విల్ బి ద ఎడ్యుకేషన్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ద ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ uh it's nice i would say uh, students are exploring uh, various opportunities as well uh, like their curriculum is good okay. um uh, i am associated for the clinical workshops so i would say we align uh, all the subjects uh, in a best possible way mm-hmm. uh, to help them understand subject better and apply that uh, as a clinical knowledge whenever mm-hmm. you are dealing with patients so yes i would say overall so, education is good so by this crea- uh, clinical workshops you are giving an a uh, real time mm-hmm. experience to the students yes uh, yes okay so we help them to understand various clinical cases as well it okay. is not only about the x y z i would say specific uh, one training they are receiving uh, they are receiving the training in such a way that they can apply in a clinical case base we help them to first understand what kind of patients if this uh, kind of training is required is mm. done then how they will apply in various ways in a different patients okay yes like uh, say i would like to give you an example of mm. a uh, cardiac case uh, evaluation where we are including multiple parameters blood pressure examination pulse examination how to read ecg how to give cpr and many more like that so in that uh, student will uh, understand how clinically the student will apply it's not only about gathering knowledge it's also about applying the knowledge okay so especially for the indian students the mm-hmm. curriculum will be in a different for them to us little different a, yes international standards yes, yes. so how will be match with the university geomet especially about this problem how they overcome now? uh this way i would say it will help uh, because when they are learning subjects in a different way i would say when they align the knowledge with the different dimensions it will help them 
the clinical workshops also are included in the curriculum or uh, what uh, yes it's included but what we do is we align it uh, more uh, faster way i would say uh, like we handle it broadly where uh, rather than learning one subject they are aligning it in a different with different subjects like when they are learning how to examine bp it is applicable for the emergency medicine also and it is applicable for medicine also same time required for physiology also so like that it is applicable everywhere so we help them to align like how to uh, relate this yeah